നമസ്കാരം കൊല്ലങ്കോട് ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പുസ്തക പരിചയമാണ് കൊല്ലങ്കോട് മുടുപ്പരയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും റിസീവറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ശ്രീ മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡി സി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ മിന്നൽ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച് സിറ്റി കമ്മീഷണർ എന്ന നിലയിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പരമേശ്വരൻ നായർ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ സർവീസ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എഴുതി വച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അപൂർണമായ ആ ആത്മകഥയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ് മിന്നൽ കഥകൾ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാദകരായ ഡി സി ബുക്സ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊല്ലങ്കോട് ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റിലെ ഇടവിളാകം കുടുംബാംഗമായ ശ്രീ മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായർ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം കൊല്ലങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും റിസീവറായും ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായർ കൊല്ലങ്കോട് മുടുപ്പരയിൽ നടത്തിയ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരധ്യായത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലങ്കോട് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്നത് അത് കൊല്ലങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മൃഗബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായർ തൻ്റെ അമ്മയും ഒന്നിച്ച് ആദ്യമായി അച്ഛൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മങ്കാട്ടിൽ നിന്നും കൊല്ലങ്കോട് വെങ്ങഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുമ്പൂജ തൊഴാനെത്തി ഈ സമയത്ത് ധാരാളം പേർ അവിടെ ആടുകളെയും പൂവൻ കോഴികളെയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അത്രേ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ അത് ദേവിക്ക് ബലി നൽകാനുള്ളതാണ് എന്ന് അമ്മ മറുപടിയും നൽകി മൃഗബലി കണ്ട മിന്നൽ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആലഞ്ചുവട്ടിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഇലുപ്പമൂട്ട് വീട്ടിലെ കാരണവരായിരുന്ന ശ്രീ നാരായണ പിള്ളയാണ് കൊല്ലങ്കൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മിന്നൽ അദ്ദേഹത്തോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പുപ്പ ഇനി ആടിനെ വെട്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പിള്ളേ ഇത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അത് നിർത്തിയാൽ ദേവി ഗോപിക്കും എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഭയം കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നും പിന്നീട് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ മൃഗബലി നിരോധിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ണിപ്പരമ്മു കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ ഹാനപ്പാച്ചാൻ തുടങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇ എം എസ് ഗൗരിയമ്മ എ കെ ജി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കേശവദേവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന തൻ്റെ പോലീസ് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായർ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നേർചിത്രം അനുവാചകർക്ക് പകർന്നു നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല